அன்னைக்கு சோழ நாடே ஒரே குதூகலத்தோட சந்தோஷமா இருந்தது கரிகால சோழனோட அவையில கேளிக்கைகளும் கொண்டாட்டங்களும் மிக சிறப்பா நடந்துட்டு இருந்தது இந்த கொண்டாட்டத்துக்கெல்லாம் என்ன காரணம் வெண்ணி பரந்தலைங்கிற இடத்துல நடந்த அந்த பயங்கரமான போர்ல கரிகாலன் கண்ட வெற்றி தான் காரணம் இன்னைக்கு தஞ்சாவூர்ல இருந்து இருபத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தொலைவில் திருவாரு மாவட்டத்துல அமைஞ்சிருக்கிற கோவில் வெண்ணி அப்படிங்கிற ஊராட்சி தான் பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால வெண்ணி அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டது இந்த வெண்ணி ஊரோட வாயில் போர்க்களமா பயன்படுத்தப்பட்டதுனால வெண்ணி பரந்தலை அப்படிங்கிற பெயர் வந்தது சோழ சரித்திரத்துல நிகழ்ந்த பெரிய போர்கள்ல இந்த வெண்ணி போர் ரொம்ப முக்கியமானது ஒரு அரசனை ரெண்டு பெரிய அரசர்களும் பதினோரு சிற்றரசர்களும் எதிர்த்து நின்ற போர் இது இந்த பதினோரு சிற்றரசர்கள் யாருன்னா வேலர்கள் சங்க காலத்துல தமிழ்நாட்டுல வாழ்ந்த ஒரு சார் குடிமக்கள் தான் இந்த வேலர்கள் இவர்களுடைய அரசர்கள் பெயரோடு வேல் அப்படிங்கிற சொல்லும் சேர்ந்து வரும் அதனால இவங்களை கொடையாளினும் சொல்லலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச வேல் பாரியும் இந்த குடிய சார்ந்தவர் தான் இந்த அரசர்கள் யாருமே மூவேந்தர்களுக்கு கட்டுப்படாம தன்னாட்சி நடத்திட்டு வந்தாங்க அதனால சில வேந்தர்கள் போருக்கு போகும்போது இவங்களுடைய துணைய நாடுவாங்க இவங்க கூட சேர்ந்து கரிகாலனை எதிர்த்து வந்த இரண்டு அரசர்கள்ல ஒருத்தர் பாண்டிய மன்னன் அவருடைய பேர் என்னன்னு எந்த நூல்கள்லயும் சரியா குறிப்பிடப்படல அந்த இன்னொரு அரசர் தான் சேரமான் பெருஞ்சேரலாதன் இந்த மூன்று படைகளும் மூன்று தலைவர்களோட சோழ படையை எதிர்த்து நின்னாங்க போர் ரொம்ப கடுமையா நடந்தது முதல் முதல்ல வேலூர் படைக்குள்ளதான் சலசலப்பு உண்டாச்சு எங்க தளர்ச்சி உண்டாகுதோ அந்த பகுதியிலதான் மேலும் மேலும் மோதணும் அப்படிங்கிற தந்திரம் கரிகாலனுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருந்தது அதனால வேலூர் படையை முதல்ல தாக்கினார் வேலூர் வீரர்கள் வரிசை வரிசையா சரிஞ்சாங்க சோழர் படையோட ஒரு பகுதி சேரர்களை முன்னேற விடாம தடுத்துட்டு இருந்தாங்க கரிகால சோழன் பாண்டியர் படையை தாக்க ஆரம்பிச்சாரு கரிகாலனோடைய வேகத்தையும் வீரத்தையும் எதிர்பார்க்காத பாண்டியர் படை ஒரு கட்டத்துல தளர்ந்து போச்சு இப்போ இன்னும் ஊக்கத்தோட சோழ மன்னன் சேர பெரும்படையை எதிர்த்து நிக்கிறாரு ஒரு பக்கம் பல போர்ல வெற்றி கண்ட சேரன் பெருஞ்சேரலாதன் இன்னொரு பக்கம் முதல் போரை சந்திக்கும் கரிகால சோழன் ஆனா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சலச்சவர் இல்லைங்கிற மாதிரி ரெண்டு பேருமே போர் புரியறாங்க அந்த இடத்துல யாருக்கு வெற்றி யாருக்கு தோல்வின்னு யோகிக்க முடியாத அளவுக்கு நிலை உருவாகுது ஒரு கட்டத்துல கரிகால நெய்த அம்பு பெருஞ்சேரலாதனுடைய மார்ப தொலைச்சு அவன் கீழே விழுகிறான் சேரர் படையும் சோர்ந்து போகுது கரிகால சோழன் வெண்ணி பரந்தலை போரில் மாபெரும் வெற்றி அடைகிறான் இந்த போரை பத்தின குறிப்புகள் பொருணராற்று படை அகநானூறு புறநானூறு பட்டினப்பாலை பழமொழி நானூறு கலிங்கத்து பரணி இப்படி பல நூல்கள்ல இடம்பெற்றிருந்தாலும் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கதை புறநானூற்று பாடல்ல வர்றதுதான் ஆமாங்க இன்னும் நம்ம கதைக்குள்ளேயே போகல இந்த பதிவோட ஆரம்பத்துல பார்த்தோம் இல்லையா சோழனோட அவை வெற்றி கொண்டாட்டத்துல இருக்கு பாணர்கள் எல்லாம் அவனுடைய வெற்றி சிறப்ப பாடல்களா பாடி பரிசல் பெற்று போறாங்க எல்லாருமே அந்த போர்ல வெற்றி பெற்றவனாகிய கரிகாலனையே சிறப்பித்து பாடுறாங்க வென்றவனை பத்தி வெற்றி மங்கலம் பாடுறது தானே இயற்கை அதுதான் அங்க நடந்துட்டு இருக்குது இந்த கொண்டாட்டங்களுக்கு நடுவுல வெண்ணி குயத்தியார் அப்படிங்கிற ஒரு பெண் புலவர் வராங்க அவங்க பாடலை பாடி முடிக்கும் போது கரிகாலன் உட்பட எல்லாருமே அதை கேட்டு திடுக்கிட்டு போறாங்க ஏன் அப்படியே அந்த புலவர் பாடிட்டாங்க அப்படின்னா கரிகால் வளவ நீ இந்த போரிலே வெற்றி பெறவில்லை தோற்று விட்டாய் அப்படிங்கிற கருத்தை மையமா வச்சு பாட்டு பாடியிருந்தாங்க சுத்தி இருந்த எல்லாருமே புலவரே உனக்கு என்ன சித்த பிரம்ம புடிச்சிருச்சா எதுக்கு இப்படி ஒரு பாட்டை பாடுற அப்படின்னு கேக்குறாங்க அதுக்கு வெண்ணி குயத்தியர் பதில் சொல்றாங்க சோழ பேரரசே நீ எய்த அம்பு தன் மார்பிலை பட்டு முதுகிலே ஊடுருவியதற்காக சாகும் வரை வடக்கு நோக்கி அமர்ந்து உண்ணாவிரதமிருந்து உயிர் துறந்தானே பெருஞ்சேரலாதன் அவன் தான் வெற்றி பெற்றிருக்கிறான் நீ வென்றும் தோற்று நிற்கிறாய் அப்படின்னு தைரியமா சொன்னாங்களாம் கரிகாலனுக்கு கோபம் வந்துருச்சு என்ன புலவரே சுயநனமோட தான் பேசுறீங்களா யாரு முன்னாடி நின்று என்ன பேசுறோன்ட்டு நினைவுல இருக்கா அப்படின்னு சொல்லி சத்தம் போடுறான் அதுக்கு புலவர் எந்த வித சலனமும் இல்லாம பதில் சொல்றாங்க இல்லை மன்னா உன்னுடைய வெற்றி வாளின் வெற்றி இன்னொரு வகையில பார்த்தா அது ஆன்மாவின் தோல்வி பெருஞ்சேரலாதனுடைய தோல்வி வாளின் தோல்வி இன்னொரு வகையில பார்த்தா அது ஆன்மாவின் வெற்றி வாளின் வெற்றியை விட ஆன்மாவின் வெற்றி உயர்ந்தது பெருஞ்சேரலாதனும் உன்ன போல ஒரு பேரரசன் தான் போர் நடந்துட்டு இருக்கும் போது நீ எய்த அம்பு அவன் மார்பில தொலைச்சு முதுகு வழியா வெளியில வந்துடுச்சு ஆனா அவன் உயிர் போகல அவன் நினைச்சிருந்தா இன்னும் உன்னை எதிர்த்து போராடி இருக்க முடியும் இந்த போர்ல வெற்றி கண்டிருக்க முடியும் ஆனா சேரன் என்ன நினைச்சான் சுத்த வீரனுக்கு மார்ல புண்ணு இருக்கிறது அழகு முதுகுல புண்ணு இருக்கிறது இழுக்கு முதுகுல புண் பட்டுடுச்சே நானும் ஒரு வீரனா இதுக்கு மேல மானம் எழுந்து நான் வாழணுமா இனி வெற்றி கிடைச்சாலும் எனக்கு அது தோல்விதான் அப்படின்னு வடக்கு திசை நோக்கி அமர்ந்து சாகும் 
வரை உண்ணா விரதம் இருந்து உயிர் நீத்தான் வெற்றி தோல்வியை விட ஏன் உயிரை விட மானத்தையே பெருசா நினைச்சு அவன் உயிரை விட்டான்ல தம் மானத்தை காப்பாத்துறதுக்காக தன்னைத்தானே அழிச்சுக்கிட்டான்ல நீயோ உன்னோட வீரர்களோ ஒன்னும் அவனை அழிச்சு வெற்றி சூடலையே போரோட வெற்றிய நீ அடைஞ்சாலும் மானத்தோட வெற்றிய உனக்கு விட்டு கொடுக்க அவன் விரும்பல உள்ளத்தால் ஆன்மாவால் உயர்ந்த புகழால் வெற்றிக்கும் மேலான வெற்றியை அவன் அடைந்து விட்டான் இப்போது சொல் தோற்று அவனுக்கு வெற்றியா இல்லை வென்று விட்டோம் என்று இருமாப்போடு இருக்கும் உனக்கு வெற்றியா அப்படின்னு ஒரு ஆவேசத்தோட வெண்ணிக்குயத்தியர் அவரை பார்த்து கேட்கிற மாதிரி இந்த பாடல் அமைஞ்சிருக்கு நளியிரு முன்னீர் நாவாய் ஒட்டி வழி தொழில் ஆண்ட உறவோன் மருக களி இயல் யானை கரிகால் வளவ சென்று அமர் கடந்த நின் ஆற்றல் தோன்ற வென்றோய் நின்னும் நல்ல நன்றே களிக்கொள் யானர் வெண்ணிற பரத்திலை மிக புகழ் உலகம் எய்தி புறப்பு நாணி வடக்கிருந்தோனே கடலில் காற்றின் இயல்பை அறிந்து அதற்கேப்ப கப்பலை செலுத்தும் வலிமையான தொழில் புரிவோரின் வழி தோன்றிய மன்னனே கரிகாலனே நீ உன் ஆற்றல் வெளிப்படுமாறு போர்க்களத்தில் வென்றாய் ஆனால் உன்னிடம் தோற்ற பெருஞ்சேரலாதன் புறப்புண்ணுக்காக நாணி களத்திலேயே நோன்பிருந்து உயர் துறந்தான் அவன் உன்னை விட நல்லவன் அல்லவா அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி இந்த பாட்டு அமைஞ்சிருக்கும் இதை கேட்ட கரிகாலன் ஆம் புலவரே நல்லவனை வென்று நான் தான் தோற்று போகிறேன் நல்லவனோ தோற்றாலும் வென்று நிற்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி மனமுடைந்து போனாராம் இந்த வெண்ணி பரந்தலை போர்னால கரிகாலனுடைய புகழ் எந்த அளவுக்கு பரவிச்சோ அதே அளவுக்கு பெருஞ்சேரலாதனுடைய புகழும் பேசப்பட்டுச்சு வெற்றி பெறுறதுக்காக மானம் என்ன எல்லாத்தையும் விட்டு கொடுத்து வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிற இந்த காலகட்டத்துல இந்த மாதிரி கதைகள் எல்லாம் படிக்கும் போதுதான் நம்ம முன்னோர்கள் எப்படி எல்லாம் வாழ்ந்திருக்காங்க நமக்கு என்னெல்லாம் சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அவங்க கிட்ட இருந்து நம்ம கத்துக்கிறதுக்கு நம்ம எவ்வளவு இருக்குங்கிறது புரியுது இந்த பதிவு பத்தின உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பாக்ஸ்ல போடுங்க பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வாழ்க தமிழ்